各位网友，大家好，欢迎来到包民说。这期话题呢，我们就美军的 F 3 5在使用中出现的新问题啊，做一个讨论。洛克希德马丁公司的 F 3 5闪电二第五代战斗轰炸机呢，早已列装美国或其他的多个国家，但是它的使用维护的过程呢，迄今也未能完全协调好，经常遇到各种困难。美国空军呢，就遇到了无法及时确保获取所有必需配件的问题。四月三号到五号，美国国家海军联盟召开了海洋航空航天二零二三会议，涉及到各个军兵种的工作和发展问题。期间，五角大楼和工业部门的代表做了报告，涉及到各类先进前沿的成果。F 三十五联合计划办公室主任史密特，空军中将呢做了报告，谈到了各军种中。F 3 5战斗机的现状以及装备使用中遇到的问题。F 3 5计划的后勤部门在制定装备保障的计划的时候，采用了新的思路，希望提高保障的效能。但是实践中呢，这些方法差强人意，还经常导致补给维护工作更加的复杂。这如果在冲突的条件下，就会产生严重的问题哦。后勤的关键特点是精确按时。这要求在减少配件或产品的仓库储存，以减少资源占用的同时呢，还有能够在信息系统的支持下解决在需要的时间以需要的数量提供配件。F 三十五联合办公室的主任指出，这一方法在商业环境中表现优异，能够减少费用并完成相应的供应任务。但是美国空军注意到有严重的作战风险。在大规模冲突情况下，运用精确按时的能力能不能有保证呢？这会对航空装备的质量提出更高的要求。战时啊，可能会出现下列情况：部分飞机由于缺少必要的配件和维护而无法升空作战；错误的后勤可能与敌人的导弹造成损失有的一比，这都会导致战术航空兵无法随行任务。二零一一年呢 ，F 3 5战斗机开始实现量产，目前呢。建造了九百多架，五角大楼订购了其中的一大部分，其他的分配给了外国的伙伴。生产在继续，遥远的未来 ，F 三十五的总量将超过数千架。那么，据评估呢，仅美国就需要两千五百架。目前有一千五百多家生产企业参与了 F 三十五的量产，主要是美国的工业部门，大约呢有一千四百五十家公司。除美国之外，还有十个国家的大约八十家企业。也参加了这个计划，但是土耳其的几家企业啊被排除在了研制计划之外。F 三十五的主要特点呢是缺乏统一性，为同一个用户生产的不同批次的飞机，都可能在配件、软件的版本方面不尽相同，结果呢维护补给就出现了不通用，飞机的升级遇到了严重的困难，在不同国家之间组织 F 三十五的平行运用同样很困难。诺马或分包商研制了自动后勤信息系统，搜集和分析所有飞机的使用数据，跟踪机群的状态。通过这套系统呢，厂家可以确定用户当前的需求，并且可以预测未来需要哪些配件。用户也可以与协作厂商联系，获得咨询或者是订购所需的配件。但是这一套系统啊，搜集并且向境外发送敏感信息，很多国家对它保持警惕，这在一定程度上。影响了它的使用效能。F 三十五战机项目，其生产使用原则包括精确按时提供配件的维保设想。表面上看呢是很先进、很成功的、很便捷的，但是在实践中却远不是这么容易。这就是 F 三十五闪电二项目目前面临的现实问题。好，这句话题我们就说到这里。